እኔ በጣም ይገርመኝ ነገር ልንገራችሁ ወጣቶች እኛን ባይረዱን አይገርመኝም ገናኛና ለሆኑ ማነሱ አይደል እኛን እነሱን አልመረዳታችን ግን ይገርመኛል ምክንያቱም እነሱን ሆነን አልፈናል ወርዴ እዚ አይደለም ያሰራችሁ ወገኖች ሁሉን ተናዊነኛ ወልጆቻችን ነፍስ ብቻ ነው የሚመስሉን ታቃላችሁ ነፍስ ብቻ እንደ ምንም ሬሳቸውን ጎትተን ቸርች ማድረስ ብቻ ነው የምንፈልገው ኡድ ኩይክ ፊክስ እዛ ስንገባ ቸርቾች እንደ ምንም ፈታተው ገጣጥመው ሰርተው እንዲሰጡ ነው በሁለት ሰዓት የምንፈልገው አቻዋል አንሰራነም ለምን እንደ ያልሰራችሁት ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ስትቆጣቸው አለው ምን ላልው ስለ በቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ቢረዳን ከምንናገረው ይልቅ ምን አደርገው ነው ልጆች የሚያዩት ወድ የዝግጅታችን ተክታታዮች እንደምን ሰንብታችኋል ይህ በየሳምንቱ ወደናንተ የሚቀርብላችሁ የጂኤንቢ ሚኒስትሪ የቴሌቪዥን አገልግሎት ነው ይህ አገልግሎት በዋናነት የሚያቀርባቸው ዝግጅቶቹ ትኩረታቸው በክርስቶስ ኢየሱስ የማዳን ስራ የምስራቹን ቃል በማወጅና የምስራቹን ወንጌል ሰምተውና አመናው ለዳኑ ደግሞ በሙሉ በመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲያድጉ ባህሪያቸው ላይ የቤተሰብና የትዳር ህይወታቸውና አቋማቸው ላይ ትኩረትን ሰጥቶ የሚቀርብ ዝግጅት ይዞላችሁ በየሳምንቱ ወደናንተ የሚቀርብ አገልግሎት ነው ይህ የቴሌቪዥን አገልግሎታችን በጌታ ጸጋ ያምስተኛ መስርጭት ላይ እንደሆነ ይታወቃል በእነዚህ ሁሉ አመታት ካጠገባችን ሆኖ በጸጋው ያገዘን ላለው አምላክ ክብር ልንሰጥ ይገባናል እናልባት ይህንን سنል አንዳንዶቻችሁ ምን ነው ስርጭት የጀመራችሁ በጊዜ ደረሰ እንዴት ሊሆን ይሆናል የግዴታ ስለ አንድ ነገር ምስጋና ለማቅረብ የሆነ ባል ወይም ወቅትን አስተካከን ብቻ ማመስገኑ አስፈላጊ አይመስለንም ለኛ ያንዳንዱ አሳምንት በምን ሁኔታ ውስጥ አልፈን በፊታቸው የጌታ ጸጋ እንደሚያቆምን ስለምናውቅ ሁሌ የተሰጠንን ይሄን እድል አስቀድመን ጌታ ለናመሰግንበት ስለሚገባን ነው ካለፉት ሳምንታት ጀምሮ ተተክዩ ትውልድ ላይ ያተኮረን ዝግጅት ከብሪጅ ሚኒስትሪ ጋር በመተባበር ማቅረብ መጀመራችን ይታወቃል የዛሬውም ዝግጅታችን ከዚሁ አገልግሎት ጋር በመተባበር ያቀናበር ነው መሰናዶ ይሆናልና አብራችሁን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትቆዩን እንጋብዛችኋለን ብሪጅ ሚኒስትሪ በሜይ 11 2019 ስራውን በመጀመረበት ቀን በፕሮግራሙ ላይ መልእክት አቅራቢ ከነበሩት ውስጥ አንዱ የብሪጅ የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል የሆኑት ፓስተር እንዳልካቸው ሳህሌ ናቸው ፓስተር እንዳልካቸው በጣም የምንወዳት የዘማሪት ቤተልሔም ወልዴ ባለቤትም ናቸው በዚህ ብሪጅ ባዘጋጀው ፕሮግራም ላይ ተተኪውን ትውልድ በተመለከተ ያስተላልፈውትን መልእክት እንድታደምጡትና እንድትማሩበትም እንደሚከተለው አዘጋጅ ተነላችኋል ግን የፓስተር እንዳልክ መልእክ ከመቅረቡ በፊት አንድ ዝማሬ ለምን አንዘመርላችሁ ጥሩ ሐሳብ ነው የምናቀርብላችሁ ዝማሬ አንተ ግን ይላል ይህ አንተ ግን የሚለው ቃሉ በይበልጥ በአዲስ ኪዳን በተደጋጋሚ የተነገረ ቃል ነው ስለ ሌሎች በዝርዝር ይናገርና አንተ ግን ብሎ በግልጽ ለይቶ ይናገራል አንተ ግን የሚለው ቃል ከተነገሩባቸው ቦታዎች ጥቂቶቹ እንደማስታውስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ ጽድቅንና እግዚአብሔር መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል ይላል በዚሁ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ደግሞ አንተ ግን በተማርህበትና በተረዳህበት ነገር ጸንተ ኑር ከማን እንደተማርከው ታውቃለህና ይላል እንግዲህ እንደዚህ መሳሰሉትን አንተ ግን በሚል የተጻፉትን ሐሳቦች በሙሉ አጠቃሎ በዝማሪያችን ላይ አቅረባንላችኋል አሁን እስቲ ወደ ዝማሪው እንለፍ
ዘማሬው ጌታ ንጅ ጋር ድርገና መሰግነዋለን በነገራችን ላይ ይህንን ዘማሬና ሌሎችንም ከዚህ ዘማሬ ጋር በአንድነት የዛሬ 18 19 ዓመት ገደማ ይሆናል ወጣቱ ሽሽ በሚል ርዕስ አንድ ልዩ ዘማሬ አልበምን አሳትመን ነበር ኡነት ነው ወጣቱ ሽሽ የሚለውን ዘማሬያችንን የዛሬ 18 ወይ 19 ዓመት ገደማ የነበሩ ወጣቶች 
በሆነ አጋጣሚ ዛሬ ሲያገኙን ብዙ ትዝታዎቻቸውንና የወጣትነት ትግላቸውን ዛሬ ድረስ እንደሚያስታውሳቸው ያጫውቱናል ይህ የሚያመለክተው ለተተኪው ቱልድ የምናደርገው የትኛው ነገር በውስጣቸው ተተክሎ እንደሚቀርባቸው ነው አዎ እንግዲህ ዛሬ ብሪጅ በተተኪው ቱልድ ላይ ለመስራት በተነሳበት ጊዜ ይህ ሐሳብ በእኛ ውስጥ ከጥንት ጀምሮ ውስጣችን ረፍት የነሳን ጉዳይ በመሆኑ ነበር ራያቸውን ሲያካፍሉን አብራናቸው ለማገልገል ጥሪያቸውን ወዲያው የተቀበል ነው ስለዚህ ይህ ወጣቱ ሽሽ የተሰኘውን ሙሉ አልበም ለወጣት ልጆች ሆን ተብሎ የተዘጋጀ ዝማሬ ስለሆነ በአማዞን ወይም በተለያዩ የመዝሙር ወይም የሙዚቃ ማጫወቻ መሸጫ አፖቻችን ውስጥ ልታገኙአቸው ትችላላችሁ እየሰማችሁ ለምታውቋቸው ወጣት ልጆቻችሁ እንዲያደምጡት በትጋብዟቸው ደስ ይለናል አሁን እንግዲህ በፓስተር እንዳልካቸው የተላለፈው በጣም ጠቃሚ ሆኖ መልክት ወላጆችና ሳዳጊዎች ለራሳቸው ስትሉ እንድታደምጡት በጣም እናበረታታቸዋለን በመትሰሙት መልእክት ስለ ልጆቻችሁ ያላችሁን እይታ ሙሉ በሙሉ እንደሚቀይረውና በእናንተና በልጆቻችሁ መካከል ያለውን ክፍተት ወይም በመሐከል ያለውን ጋፕ ብሪጅ ሆኖ ወይም ድልዲ ሆኖ መልእክቱ እንደሚሰራ በእውነ ተስፋ እናደርጋለን አሁን ወደ ፓስተር እንዳልካቸው መልእክት ነው ወንም he is the lead pastor of uh, four corner uh, Ethiopian Evangelical Church did i say right right ትክክለኝ እሺ እንግዲህ እሱንም እንደው በጭብጨባ እንቀበለዋለን ነው እንደማችን ከተኩኩስ ራይ ጋራ አብሮ የሚሮጥ ሰው ነው ከልቤ ነው ምናገረው ጌታ ይባርከ thank you doctor ጠበበ እንደገና ሰላም ልበላችሁ እንዴት አደራችሁ እኔ እንድናገር ዛሬ የተሰጠኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱ ምንድነው ይሄ የወጣቶች አገልግሎት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄንን እንድናደርግ የሚሰጠን መነሻ አለ ወይ ትክክል ነው ወይ ያደረግ ነው ያለ ነው ነገር ዩዝ ሚኒስትሪ ወይ ብሪጂንግ ዘ ጋፕ በትውልድ መካከል አለ የተባለውን ክፍተትና ገደል መሙላት የቤተክርስቲያን ያማኞች የቅዱሳን የወንጌላውያን ድርሻ ነው ወይ የሚለውን ትንሽ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ለመስጠት ነው ቀጥታ ወደ ወጣቶች ሚኒስትሪ ከመሄድ በፊት ትንሽ ስለ ሁለንተናው ያገልግሎት ምንለውን ትንሽ ነገር ለናገር ብዙ ሰምታችሁ እንደሚሆን በጣም እርግጠኛ ነኝ መጀመሪያው እኔ እንደዚህ ብዬ ነው ደንነት ያንድ ክርስቲያን ሰው ህይወት መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ አይደለም ብዙዎቻችን በቤተክርስቲያን ውስጥ በተለይ ያለን ሰዎች ደንነትን እንደ መጨረሻ ግብ አድርገን ስለምናይ አንድ ሰው ከዳነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ከተቀበለ በኋላ ብዙ የሚደረግለት ነገር የለም ነገር ግን የእግዚአብሔር መንግስት የምትመጣው የእግዚአብሔር መንግስት መልክ ያዘችው እቺ በመድር ላይ ያለችው ቤተክርስቲያን ደንነት ለሰዎች የሚደርስባት ዋና መንገድ ናት ቻናል ናት ነገር ግን ደንነት ያንድ ክርስቲያን ህይወት መነሻና መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ እንዳልሆነ ያሰበች መጨረሻው ላይ ለማدرس ጥረት ማድረግ አለበት ብዬ ነው ማም ነው አንድ ሰው ሲናገር ምን አለ ለብዙዎቻችን ቤተክርስቲያን ወይም እዚ መሬት ላይ ምን ሰራው የወንጌል ስራ ወይም ደንነት ልክ እንደ ዋን ዌይ ቲኬት ቱ ሄቨን ነው እርግጠኛ ምን ሆኖ በቃ ሰዎች በቀጥታ መንግስተ ሰማያት መግባታቸውን ያချင်း የሃጢያተኞች ጸሎት ምንላትን መተው መጸልያቸውን ያቺኛ ትክክለናት ብለን ያስቀምጥናትን መንገድ ከሄዱልን አለቀገባችን ነው ነው ምንለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ተልኮ ምንድነው ሰርቶ ያሳየንስ ነገር ምንድነው ትኩረቱ እሱ ላይ ብቻ ነበር ወይ የሚመስለንን ሳይሆን የተጻፈውን አርገን እንድንሄድ እግዚአብሔር ይርዳን ብዙ ጊዜ በሚመስለንና ልክ ነው ብለን በተቀበል ነው ከሌሎች ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች ባደረጉት ምቾት በሚሰጠን ነገሮች ተይዘን እንዳንቀመጥ ምንድነው እግዚአብሔር ቃል የሚለው መንፈስ ቅዱስ ምንድነው የሚመስከረው ውጤታማ ምን ሆኖ ምን እናደርግ ነው የሚለውን ሁሌም ተማሪ የሆነ መንፈስ እግዚአብሔር ይስጣል እና ይሄንን ነው ማለት ምፈልገው ስለዚህ ወጣቶቻችን ዳኑ ተጠመቁ የወይም ሌላውም ሰው ቢሆን የሲነርስ ፕሬየር ጸለየ ከዚያ በኋላ አለቀ የምንለው ነገር አይደለም ወንጌል መልካም ዘይና ብቻ ሳይሆን መልካም ስራም ነው ለዚህ ብዙ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቶች አሉ ወነተኛ ወንጌል ሙሉ ወንጌል 
መልካም ዜና ብቻ ሳይሆን መልካም ስራም ነው ጉድ ኒውስ እና ጉድ ዎርክስ ነው ስለ ደንነት እንተናገሩ ብንባል ብዙዎቻችን ከመጀመሪያው ጀምሮ ለአንድ ኃጢያተኛ እንዴት እንደምን መሰከር ለምን አስፈልጊ እንደሆነ ወንጌል ስርጭትና የአንድ ግለሰብ መዳን ከሞት ወደ ህይወት መሻገር ወዲያውኑ ምን ሰጣቸው ቃላት አሉ ዮሐንስ 3 16 ን እንጠቅሳለን በርሱ የሚያምኑ ለይዘላለም ህይወት እንዲኖር እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ይያል ጁንስ ወደዋልና ሰዎች ኮንፌስ ማድረግ እንዳለባቸው ብዙ የምንጠቅሳቸው ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ለዓለም ያለው ፍቅር የኢየሱስ ልዩ ማንነት ብቸኛው የደንነት መንገድ እንድንበት ዘንድ የተሰጠን የኢየሱስን ብቻ ነው እነዚህ እነዚህን አከታተልን ምን እናገራቸው እና በሰዎች የአንድ ጊዜ ለውጥ ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ነገሮች ናቸው እናንተ እንደምታቁት ግን ደንነት ቅጽበታዊ ቢሆንም ክርስቲና ህይወትና ደቀ መዝሙርነት ግን ሂደት ነው የህይወት ዘመን ሁሉ ጥሪ ነው አሁን እጃችን ላይ ያለው ችግር አንድ ቀን የሲነርስ ፕሬየር ሰዎች ስላልጸልዩ ሳይሆን ያንን ካደረጉ በኋላ ምንም አይነት የተዘጋጀና በአግባቡ የተጠና ነገር ባለመኖሩ ወይም ደግሞ በተደራጅተን የምንሰጣቸው ብዙ ውጤታማ አገልግሎት ባለመኖራቸው በተለይ ወጣቶቻችንን በሚመለከት ያልተንኳኳ ቤት ያልተንኳኳ ቤት ክርስቲያን የለም በነነካቸው ሚቆሽሹ የሚመስሉን ሰዎችና ህይወታቸው ንጹህ የሚመስልን ከሩቅ የምንፈራቸው ሰዎች ጋር ብትሄዱ ምናልባት እዛ ቤት ነው ትልቁ ችግር ያለው የማንንም ቤት ያልተነካ የለም በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ችግሮቹ እጃቻችን እጃችን ላይ ነው ያሉት ለዚህ ባለሙያዎቹ ከኔ ቀጥሎ በተለየ ባህልዩነት የሁለተኛ እና የመጀመሪያው ትውልድ የግጥጥ ማለመኖር የሚለው ብዙ ነገር ይነግሯቸዋል እኔ እሱ ላይ አለደም መልካም ዜናውን በትክክል ያደረስን ነው በተለይ በኢትዮጵያ ጌታን ያወቀን እዛ መሰረታችን የሆነ ነገ ሰዎች ጌታን ካወቀንባት ቀን ጀምሮ ፓሽናችንም እናውቀውም ዋና የሆነውን የሰዎችን መዳን ነው በጣም ትክክል ነው ሁለተኛ ግን ከዚሁ ጋር አብረን ልናየው የሚገባው ምንም ተልእኮአችን ኢየሱስ የሰጠን ተልእኮ ነው በየጊዜው አዳዲስ ተልእኮን ፈጥረብ እያንዳንዱ አጥባ ቤተክርስቲያን ለራሱ አዲስ ተልእኮ ሊኖራት አይገባም ኢየሱስ ያደረገው ነገር ብቻ በሐዋርያት 10 አመራፍ 10 አንድ ጥቅስ ብቻም በበላቹ ወደ ሌላው ሄዳለሁ ገና ጥቅሱን ስናገር ወደ ብዙዎቻቸው አምሮ ምን እንደሚመጣ ማውቃለሁ ቁጥር 38 አካባቢ እግዚአብሔር የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን ቀባው በመንፈስ ቅዱስ በኃይልም ቀባው እርሱም መልካም ያደረገ ለዲያብሎስም የተገዙትን ሁሉ የፈወሰ ዞረ እግዚአብሔርም ከሱ ጋር ነበርና ይላል እና ምንድነው የሚለው በጠቅላለው መልካም ያደረገ ነው ኢየሱስ የዞረው መልካም ያደረገ ነው መልካም የሆነው ነገር ያደረገ ነው ይዞረው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ደግሞ እንደምታስተውሱት አብኔን እንደላከኝ እኔ እናንተን ላኳችሁ ሲል በዚያው አይነት ተልእኮ በዚያው አይነት sultan በዚያው አይነት ስምርት እግዚአብሔር አብ ኢየሱስን መሬት ላይ እንዲያደርግ ያደረገው ምናልባት ነፍስ ለወዳጆቹ ሰጣ አዳነን እሱን ከማድረግ በስተቀር የሱን ፈለክ ተከትለን መልካም የሆነው ነገር ሁሉ ልናደርግ ይገባልና ኢየሱስ ክርስቶስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ይቀባው በሰዎች መካከል መልካም ያደረገ እንዴት ነው ኢየሱስ ክሩሴድ ብቻ ያደረገ የነሳ ጸሎት እንዲያደርጉ ሰዎችን እየጠራ ያጸለየ የተዋቸው አለደም በሰው ውስጥ አለሚባለውን ፍላጎት ሁሉ ችላ ሳይል ነው ያለፈው ሲራቡ ይያበላ ሲታመሙ ይፈወሰ ብቻኛ ሲሆኑ ብቻውን ቁጭ ብሎ ያናገረ 100ም ሺህ ሰው ይሁን አንድም ሰው ይሁን የሚገባውን ጊዜ እየሰጠ ሰው ላይ እንደነበር ትኩረቱና መልካም የሆነውን ነገር ያደረገ እንደዞረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል ሁለተኛ አምልኮ መዝሙር ብቻ እንዳልሆነ ያዕቆብ ይነግረናል የተገፉትን ሰዎች ማሰብ እና ታባት ይደላቸው ምርዳት ሁለተኛ አምልኮ ነው ብሎ ያበረታታናል መልካም ስራ የብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም ኢቫንጀሊካል ቤተክርስቲያን ስንመጣ አንድ ወዲያውን ቁርጥ አርገን የተሆነው ነገር መልካም ስራ ነው እኔ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ጌታን ያገኘሁት አንድ አባት ስማቸውን አልነግራችሁም ወደ ጌታ እንደመጣው ዘመን ተደብቄ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በማደርግበት ጊዜ አንድ ድብቅ ቦታ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተሆን ቄስ ናቸው የመካነ ኢየሱስ አዩን 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 እና የኛን ግሩፕ ከስላሴ ምን ሄደውን የናንተን እግዚአብሔርን መፍራት የኛን እግዚአብሔርን መውደድ ሁለቱን አቀናጅቶ ያዘ ሰው ቢኖር ምድር ሰላም ተሆን ነበር አለ ሲያዩን ያው የመጣ ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን ከመፈራ ስንወጽ እንገባ ስንወጣ ጫማው ልቀን ቤተክርስቲያን ውስጥ ድምጽ ሳናሰማ አሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ ፌስቡክ እኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አቃላችሁ አይደለ? ምን ችግር አለ ፌስቡክ? ሰርፍ ያደረገን ኢንተርኔት እድሜ ለዋይፋይ በቃ ምን ምንም አይነት እግዚአብሔርን መፍራት እንኳን የሌለበት ሁኔታ ያለበት ጊዜ ነው እንደምትመለከቱት እና ሪቨረንስ ለእግዚአብሔር ምንላላችሁ ነው ይሄንን የማመጣው ያንን መልካም ስራ እግዚአብሔርን መፍራት የኛ ድርሻ የሚባለውን ነገር ቁርጥ አድርገን እንደምንጠጣ ብዙ ሰዎች እንደሚናገሩት 
አሁን እኔ ቢጥ የምንላቸው ሰዎች እንኳን ኢቫንጀሊካል ቸርች በር ላይ የማይገኙት ያንንኛ ለመዳን ምናደርገው ነገር ባይሆንም የዳነሰው ግን የሚያረጋው ነገር ነው መልካም ስራ ይሄንን ሁለቱን አምታተነዋል ስለዚህ መልካም ስራ እኛ ጋር ካልተገኘ ማጋ ይገኛል መልካሙን ስራቹን አይተው ነው ያለው ጌታ አይደለም እንዴ በሰማይ ያለውን አባታችሁ ሊያከብሩ ዘንድ ብርሃናችሁ በሶፊቱ ሊብራ ማቴዎስ 5 16 ላይ ስለዚህ መልካም ስራ ጉድ ኒውስ ብቻ ሳይሆን ጉድ ዎርክስ እኛ ጋር መገኘት አለበት እስቲ ፕላን እናድርግ እስኪ እናስ በኢትዮጵያ ካራቱ ግድግዳ እግሯን አንድ ርምጃው ጥታ እስቲ መራመድ ትጀምር እግዚአብሔር ደግሞ ሚሰራውን ታምራት ታያላችሁ ይያጸና የሚሄደውን ነገር ታያላችሁና ሆሊስቲክ ሚኒስትሪ ለመስጠት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረታችን ማወላዳና ማያጨቃጭ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እየሰበከ ብቻ ሳይሆን መልካም ያደረገ የዞራ ጌታ ነው እስቲ መልካም ስራ እንበል መልካም ዜና እንበል አሁን ሁለቱም አብረው ነው መሄድ ያለባቸው ስለዚህ አንድ ጃችን ላይ ያለ ትልቁ ችግር እንግዲህ የወጣቶች ጉዳይ ነው አሁን በጣም ጊዜ ያጭር ስለሆነሽ ቶሎ ቶሎ ብዬ ወደ ወጣቶች ሊል እኔ በጣም ይገርመኝ ነገር ልንገራችሁ ወጣቶች እኛን ባይረዱን አይገርመኝም ገናኛና ሊሆኑ ማነሱ አይደለ እኛ እነሱና ለመረዳታችን ግን ይገርመኛል ምክንያቱም እነሱም ሆነን አልፈናል ኦሬዲ እነሱም ይስማቸው ስሜት እነሱ ያላቸው ግለት እነሱ ያላቸው ፓሽን እነሱ ያላቸው ኢነርጂ እነሱ ያላቸው ፍላጎት ነበርን በአንድ ጊዜ የሚገለጥበት መንገድ እንደ ጊዜው ሁኔታ ይለያይ እንጂ እንደነሱ ነበር መብረር መሮጥ መሄድ ማለፍ መጣስ ህጎችን ማፍረስ ደስ የሚለን ጊዜ ነበር እንግዲህ እንደ ግል ባህሪያችን ዲፔንድስና እኛ እነሱና ለመረዳታችን በጣም ይገርመኛል እነሱ እንኳን ያን ባይረዱ ደጋግሜ እንደምለው በብዙ ያስገርመው አሁን ስለ ልጅ ኬር ማረጋችን አይገባቸው እኔ ለልጅ ይብል ላይ ነግራውallo ስትወልድ ታያዋለ አባቶቻችሁ ብለዋቸው ያውቁ እናቶቻችሁ ይሉናል ታያዋለ ስትወል ታያዋለ ስትል አልደረሱም ማገና ለምን አታነሳም ስልክ ሲደውል ለምን ነው ቴክስት የምታረግ ድምጽ መስማት ፈልጋለሁ ዳድ what's wrong with text ወልደህ ይው ሌላ ምን ይላል ድምጽን ነው መስማት የምፈልገው ምን ማለት ነው እነሱ አሁን የኛን ገና እንግዲህ ሲደርሱ ያውት ይሆናል እኛ ግን ለምን እንደው እነሱ መረዳት ያቃጥ መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው እንዳትደነግጡ ምን እንደሚላቸው ወጣቶች ላሳያችሁ መክበብ 11 ላይ ያወጡልኝ ቆይ ትንሽ እሱን ሳታወጡ አንድ ነገር ለናገር ወንድማችን ሶሎሞን የዳዊት ልጅ ንጉሱ 3 መጽሐፍ ጽፏል መጀመሪያ በወጣትነቱ የጻፈው ማህሌ የማህሌ ነው ሚዴጅ ላይ በደረሰ ጊዜ ጻፈው መጽሐፍ ምሳሌ ነው በጣም ካረጀና ሊክ ሊሰናበት ባለበት ጊዜ ጻፈው መጽሐፍ መክበብ ነው የመጽሐፎቹን ውስጥ ይዘትና ተፈጥሮ በትመለከቱ በቀላሉ መረዳት ይችላልላችሁ ማህሌ ማህሌ ላይ ያው በፍቅር ያበደ አንድ ወጣት ነው ታውቁታላችሁ ማይለው ነገር የለም አይደል አንዳንዶቹን ለማንበብ እንኳን የፈረን ጃምፕ ምናረጋቸው አይነት አለ አይደለም ካይኒ ጀመርና ፍንጫሽ እንደዚህ ገደል ሆኖ ምናምን እንዳው ማንድ ቦታ ላይ እንትን ሆዲሽ እንደስ እንደ ክምር ነው የሚልም አለ ማሌ ላይ ያኒ ቁንጅና ምልክት ነበር መሰለኝ ሆድ እንደ ክምር ማረክ አሁን ባይሆንም እንኳን አሁን ባይሆንም እንኳን ይላል እኔ አይደለም የሚያልኩት እማይለው ነገር ይል እሱን ሲልከረመና ሚዴጅ ላይ ሲደርስ ግን እባብን ማየት ጀመረ አይኑ በራ ምሳሌ መጽሐፍን ተመልከቱ ስለ ብርቱ ሰራተኝነት አንደበትን ስለመግታት ስንፍናን ስለማስወገድ በሰላም ስለመኖር ይናገራል በቃ ምንድነው የሚሉት 31 ምዕራፍ ነው ያለው ሰው በቀና አንድ ምዕራፍ ከመሳሌ ቢያነብ እንደ መልቲ ቫይታሚን በዘመኑ ሁሉ ጤነኛ ሆኖ ይኖራል ይላል ጥበብ ነው ሊሆታችን እንዴት እንደምንመራ በሰላም ከሌሎች ጋር እንዴት እንደምንኖር የማይመለከተን ነገር ላይ እንዳንገባ ፎከስድ እንድንሆን ምሳሌ በጣም ያስገርም መጽሐፍ ነው እሱን ጨረሰና ደሞ ወደ መጨረሻው ሊሄድ ሲል መክበብ መጣ መክበብ ሲጀምር ራሱ ምን ብሎ ነው ጀምረው ምን ብሎ ነው ጀምረው መጽሐፍ መክበብ ሁሉ ምንድነው አለ እንዴ ተራሃን ኖር ነው እንዴ አሁን ስታደርጂኛን ከንቱ ምትለኝ ማለት ወጣት ሆኖ ሲያብድ ከዛ ከዛ ማህሌ ማል ማን ምሳሌ ጎልማሳ ሆኖ ለህይወት የሚያስፈልግ የሚባለውንኛ ዛሬ በዚህ ደረጃ መጨረሻ ላይ 12 ላይ ከንቱ ነው አለገና ሲጀምር ማሌ ላይ ያው እንደምታዩት ስለ ስለ ውበትና ስለ ፊዚካል ቢዩቲ በጣም እንትን ብሎ ምሳሌ ላይ መጡ ብዙ ሚስቶች ነበሩ ታቃላችሁ 700 ሚስቶችና 300 ቁባቶች ነው 300 ሚስቶችና 700 ቁባቶች መጻሕፍ ምሳሌ መጨረሻው ላይ ተዚላችኋል ልባምን ሴት ማን? እ? 
ዋጋ ውበት አሰጥ ነው ደም ግባትም ከንቱ ነው እግዚአብሔርን የምትፈራሴት ግንሷ አንድሺ ይዞ የትትገኛለች ይያለ ይጠይ አንድሺ 300 ፕላስ 700 ይዞ በወጣትነቱ አሁን ምሳሌ 30 አንድ ላይ መጥቶ ደሞ ልብ አምሰት ማን ያገኛታ እነዚህ አንድሺ ሁሉ ልብ አውልቅ ናቸው ልብ አልባ ናቸው ይፍልጋል እንደገና አሁን ወደ ልብ የተመለሰ ሰው ነው የሚመስለው ስለዚህ በክበብ ላይ ግን ይመጣና የሚለውን ስሙት ስለ ወጣቶቻችን መክበብ 11 እና 12 ትንሽ አንድ ጥቅስ ብቻ ነው ማንብላችሁ ሁነት ለመናገር ሰለሞን የሌለው ነገር አልነበረም አረሆች አዝማሪዎች እሱን ብቻ የሚያወድሱ አዝማሪዎች ነበሩት አንድ ሺህ ሴቶች ነበሩት ገንዘብ የመጨረሻው ብልጽግና እሱ ጋር ነበር ጥበብ ሰው በመድር ላይ እሱን ይhall እንዳይኖር አድርጎ እግዚአብሔር ሰጥቶታል አባቱ ሰብስቦለት ሄዷል 40 አመት የሱ ጎልደን ኤጅ ነው የእስራኤል ጎልደን ኤጅ ነው የሚባለው ከጠላቶቹ ሁሉ አርፎ በሰላም የኖረ ሰው ነው ሰለሞን ሚያስቀና የሚባል ህይወት የኖረ ሰው እንዲው በሰው ብናዩ ይሄ ሰውዬ መጨረሻ ህይወቱ ላይ ሆኖ ከንቱ ብሎ ጀምሮ ወጣቶቻችን እንግን ሚለውን ስሙ አንተ ጎበዝ አንተ ወጣት አንተ ያንገ አደልታ አንተ ዩዝ በጉብዝና ደስ ይበል በጉብዝና ሐሞራት ልብህን ደስ ይበለው በልብህ መንገድ አይኖችህም በሚያዩት ሂድ በጣም ከባድ ነው በልብ መንገድ አይኖች ደስ ባላቸው ምን አደርግ አረ ፕሊስ ንገሪኝ እናንተ አስተማሪዎች ስለሆናችሁ አትታዘዙ ማውቃለሁ እኔ ምዛው ነው በስኪ ሂድ በሉ ያት በልብ እና አይን ደስ ባለው ይሄ ሰውዬ ወገኖች ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነው ማነብላችሁ ወጣት አይኑ ደስ የሚለው ልቡ ደስ የሚለው ምን እንደሆነስ ያሁን ወጣት ንገሪኝ ቸርች ሜድ ነው እሺ ንገሪ ምንድነው ጮክ ሴልፎን ጋ ቁጭ በል ዘ ኤሌክትሮኒክስ አለ ለላስ ፓርቲ ክለብ ሂድ ለላስ በር ዘክተ ተቀመጥ ለላስ እ ጌም ጌም ተጫውት ወይም ደሞ ስፖርት ሜዳ ቲድ ስፖርት የሚወዱ ማሉ በጣም ሌላስ ወንዶቹ ከሴቶች ጋር ሴቶች ከወንዶች ጋር ሃንግአውት አርጉ ምን ነው ዝማልክ ካንተ ነበር ብዙ የጠበኩት ይጌትሽ ልጅ ነገትሽ ልጅ ሂደስ ያለ ቦታ ሂድ አንተ ጎበዝኔ አይቻውሎ ደስታን እኔ በደንብ ሞክር ያለው በቃ አንድሽ አንድሽ ሴት አርጌ አዝማሪ አርጌ እንዴ ሰለሞንን እኮ የሚያወድሱ አረ ሆኖ የሚባሉት ነበሩት ኦርኬስትራ እኮ ቀጥሎ ስለሱ የሚቀኝለት ኢጎውን እኮ በደም ባርጎ የመገበሰው ነው በቃ ምን ቀረው እስቲ ሰለሞን እና አይቶ አይቶ ወጣቶችን ግን አንተ ጎበዝ በቃ ሂድ ልብህም አይንም ደስ ወዳለው ሂድ እኔ ብዙ እንትን አልበል ግን ከዚያ በኋላ ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር በሱ አይደለም የሚያልቀው ጥቅሱ ጥቅሱ የሚያልቀው እንዲህ ብሎ ነው እግዚአብሔር ግን ወደ ፍርድ እንደሚያመጣ ኦቅ ህፃንነትና ጉብዝና ከንቶች ናቸው ከልብ ሀዘንን አርቅ ደስ እንዲል ፈልጋለሁ ከሰውነትም ክፉን ነገር አስወግድ ያው ምራፍ 12 እንት አቁታላችሁ በጉብዝና ሆራት ምን አድርግ ነው የሚለው ያው ምራፍኛ ሰጠ ነው እንጂ ከዚህ ሆይ ቀጠለ ሐሳብ ነው ይቀጥልና ምራፍ 12 ላይ የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ሆራት ፈጣሪ ይናስብ ደስ ያሰኙም የምትላቸው እሱ ኦሬዲ እየገባበት ነው ወፍጮች ሳይላሉ ይላል ወፍጮ ሳይላላ ማለት ምንድነው ጥርስ ጥርስ አ እሱ ነው እኮ ሌላ ምን ወፍጮ አለ ይሄ ጥርስ ሳይረግፍ ምትፈልገው መብላት ሳይችል ሰው ጂን ይዞ ወዲያው ዲ ሳይረግፍ ለጴጥሮስ ኢየሱስ የነገረው በጉብዝና ወራት ይፈልከው ታስባለ ይፈልከው ጋር ተሄዳለ አሁን ስለዚህ መግል ደግሞ ሰው ያለብሳላለው ሰው ጂን ይዞ ይመራሃላለው ሰው ልጅ ላይ ተወድቃለሃለው እና ይሄ የህይወታችን እንት ነው እና ልጆችን እንደሽ ማግሌ አክት እንዲያረጉ መጠበቅ የለብን ልጆቻችንን እንደኛ አክት እንዲያረጉ መጣ እኛ እኮ አሁን እኛ እንኳን አሁን የፈለግነውን ማድረግ ማንችልበት ሊሚቴሽኖች እኮ ይመጣሉ አንድ አንድ ጊዜ ከፊዚካል ስትሬንግዛችን ጀምሮ ማለት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሪኮግናይዝ ያረጋል የወጣቶቻችን ግሉ ፍልቅ የሆነ ስሜትና የጋለ ፍላጎታቸውን 
በደም ይረዳል መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንዴት ነው አድሬስ ይደረግ እንዴት ነው መደረግ ያለበት የሚለው ነው በአግባቡ እንድንነጋገር እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ምንገረን አንድ ትልቁም ነገር እዛ ላይ ያየ ነው ምንድነው ወጣቶቻችንን እዚ ሂዳት እዛት ይሂድ ይሄን አርጊያና ታርግ ሳይሆን በመታረገውም በመተድበትም ሁሉ ግን ፈጣሪ ይነስ ንስማም አለ እስኪ አሜንን በልከ ተስማም የእኔ ዚድና ዛትድ በያስቀርጨ ሃይስኩል እስክስካስክ ጨረስ ቤት የነበር ኮሌጅ የገባ ቀን የመጀመሪያው ቀን እኮ የድሪንክ ፓርቲ ነው የሚገጥመ ካሊፎርኒያ ቴድ አለ ቴነሲ ትገባ አለ ዛ እንዴት አርጌ ነው ማስቀረው እኔ አታገኛልኩ ትልጅ ትምርት ቤት ያገኘዋል የትም ቦታ ያገኘዋል እንዴ አንንገሮ ማለት ያደለም መጣበታለሁ እሱ ላይ ግን ይሄ ሰው የሚነግረን ምንድነው እንደውም ሀዘን እንከልብ አድርግ ደስ ይለን ነገር አድርግ እግዚአብሔር ውስጣችን ያለውን ስሜት የማይረዳ ወይም ደግሞ ይሄንን ስሜትና ፍላጎት ሰይጣን እንደሰጠና አድርገን አናስብ የሆሊስቲክ ሚኒስትሪ መረዳታችን መግደሉ ይወላችሁ ይሄ ዳይኮቶሚ የሚባላል መንፈሳዊና ስጋዊ ስጋ ኢቭል ነው ብሎ የሚያስቡ ምንድነው የሚባሉት በግኖስቲክሶች ራሱ እንደዚህ ነበር የሚያስቡት ስጋና ማቴሪያል ወርልዱ ኢቭል ነው ስጋ ኢቭል አይደለም ፍላጎቴ ኢቭል አይደለም ውስጥ ያለው ስሜት ኢቭል አይደለም እግዚአብሔር የሰጠኝ ነው ክብር ለሱ ይሁን ያንን ፍላጎት ያንን አካል ያንን ጥልቅ ስሜት ግን እንዴት ነው ለእግዚአብሔር ክብር የምትጠቀምበት በሄድ ክበት ሁሉ በመታደርገው ሁሉ በመታሰበው ሁሉ በመታሰብየው ሁሉ ፈጣሪ አቹን አስቡ ሪመምበር ያባቶቻችሁን አምላክ የኛ ድርሻ ምንድነው ኔ ቶሎ ቶሎ ሊድ ወገኖቼ ሁሉን ተናዊነኛ ወልጆቻችን ነፍስ ብቻ ነው የሚመስሉን ታቃላችሁ ነፍስ ብቻ እንደ ምንም ሬሳቸውን ጎትተን ቸርች ማድረስ ብቻ ነው መንፈልጉ ኡድ ኩይክ ፊክስ እዛ ስንገባ ቸርቾች እንደ ምንም ፈታተው ገጣጥመው ሰርተው እንዲሰጡ ነው በሁለት ሰዓት መንፈልጉ ነፍስ ብቻ አይደሉም እነዚህ ሰዎች ስጋይ ፍላጎት አላቸው እነዚህ ሰዎች ውስጣቸው አካል አለ እነዚህ ሰዎች ስሜት አላቸው ነፍስ መንፈስ እና ስጋ በየ ይሄ በጣም ቴክኒካል በሆነ መንገድ ማውራት ስላልፈልኩ ነው እነዚህ ልጆች በሚገባ መረዳት መጀመሪያ ማንነታቸውን አው አለብን ስለዚህ ምንድነው ሙሉ ሰዎች ስለሆኑ ምን ሰጣቸው የቤተሰብ ፍቅር መሆነ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ሙሉ መሆን አለበት ምን ሰብከው ወንጌልም ሙሉ ወንጌል መሆን አለበት ነው መልካም ዜናና መልካም ስራ የተከላከለ እኔ ወጣቶቻችንን በቤተክርስቲያን አንድ ተከታታይ ትምርት አስተማርኳቸው ባለ አምስት ኮከብ ወጣት ሚል 5 ስታር ዩዝ ጀነራሎች እዚህ ጋር 5 ስታር ያደርጉ ይለም ሆቴሎች ደግሞ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴል ነው ከተባለ በቃ ደ ቤስት ነው ማለት ነው ዋይ ኖት የኛ ልጆች ባለ አምስት ኮከብ የማይሆኑበት በየና አምስቱ ነገሮች ደግሞ ነገርኳቸው ባለ አምስት ኮከብ ወጣት ማለት ካምላኩ ጋር የሰመረ ግንኙነት ያለው ከሁሉ በላይ ምን አርግ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክን ምን አርግ እ? እስራኤሎይ ሰማ አምልክም ማላለም ስገድም ማላለም ፍራም ማላለም እግዚአብሔር ከየትኛው ማምላክ የሚለየው እግዚአብሔር መወደድ የሚፈልግ አምላክ በፍቅር የሚያምን አምላክ ነው ክብር ለሱ ይሁን ስለዚህ እሱ ራሱ እንኳን የለመነው ወደዱኝ ብሎ ነው ተገዙልኝ ብሎ አይደለም መውደድን እናስተምራቸው እግዚአብሔርን የሚወዱበት ነገር እናሳያቸው በቃል ምን እንገራቸው በተግባርም ይዩን ሁለተኛው ከቤተሰባቸው ጋር መልካም ግንኙነት ያላቸው ወይም ቤተሰባቸውን የሚወዱ ቤተሰብ ማለት ትልቅ ሲሆኑ አደልት ሲሆኑ ሚስት ልጆቻቸው እኛ ጋር ስካሉ ድረስ ወላጅና ወንድ መቶቻቸው ሲብሊንጎቻቸው ጋር የቤተሰብን ፍቅር እናሳያቸው ሶስተኛ ከውጭ ካለው ኮሚኒቲ ጋር ደግሞ ምሳሌነት ኑሯቸው ኑሩ ህይወታቸው ምሳሌ ይሁን በትምርት ቤት ውስጥ በየትኛውም ፋንክሽን አብራችሁ በትካፈሉ የኢየሱስ መሆናችሁ ግን ልይነቱ ይታይ ብራሃናችሁ ይብራ በሰዎች መካከል ፉትቦል እየተጫወታችሁ ጥሩ ምሳሌ መሆን ትችላላችሁ ዓለም ሁሉ ሰልፊሽ በሆነበትና ገና ከልጅነት ውድድርና መገፋፋት ጥላቻ ባለበት ዓለም ነገር ግን ለሌሎች ቅድሚያ እየሰጡ ኢየሱስን ማሳየት ትችላላችሁ አራተኛው ደግሞ ከቤተክርስቲያናቸው ጋር ነው ቤተክርስቲያንን ተገደው የሚሄዱባት የሚፈሯት የማይወዷት የሚጠሏት ኦ ደግሞ የሚሉት ሳይሆን ቤታቸው ታዛቢ ሳይሆን ተሳታፊ የሚሆኑባት እንድትሆን ማድረግ ነው አምስተኛው ግን ከራሳቸው ጋር ያላችሁ ግንኙነት ነው ሱላይ ነው እኔማ ተከሮ ከራሳችሁ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ምለው ፊዚካሊ ጤናማ መሆን አለባችሁ ከሚበሉት ነገር ጀምሮ ስፖርት ማስለመድ ጤናማ ልጆች ማድረግ አለብን አንድ አንዱ ነገር በሱ የሚፈታ ይሆናል ወገኖቼ ቤት ዘግተው የተቀመጡ ኦቨርዌት ከሆኑ እኔ ሀኪም አይደለሁም ከሙዳቸው ጀምሮ ብዙ ነገር እንደሚያበለሽ የታወቀ ነው ከልጅነት ያላሳየናቸው ነገር ከሄት ነው የሚያመጡት ፊዚካሊ ጤናማ መሆን አለባቸው በአምሮአቸው ኢንተለክቹዋሊ ማደግ አለባቸው ባሁኑ ጊዜ ይሄ ኤሌክትሮኒክስ ለመጣ 
ልጆቻችን ከመጻፍ ጋር እየተራራቁ እንደሆን ታውቃላችሁ እኛ በእኛ ጊዜ እኔ ሃይ ስኩል ማትሪክ የሚባለውን ፈተና ለመውሰድ ስፈልግ እኔ ተማርኩበት ሃይ ስኩል ውስጥ አንድ ሺህ 12 ኛ ክፍል ተማሪዎች ነበር ሺህ ወይም ሺህ 200 ለዚያ ሁሉ ተማሪ አንድ ሞደርን ፊዚክስ የሚባል መጻፍ ነበር አንድ ፎቶኮፒ የሆነች አምስት ገጽ እንኳን ካገኘን እሷን ወስደን ለበቀ መብላት በሉት ማንበብ አይደል አሁን መጽሐፍ ማን ነው ዞር ብሎ የሚያዩ እና በደንብ መንገር አለ በኢንተሌክቹዋሊ እነዚህ ልጆች ማደግ አለባቸው አምሮአችን ደግሞ በምግብ ብቻ አይደለም የሚያድጉ አምሮአችን የሚያድጉ በማንበብ ነው አዲስን ዕውቀት ማወቅ አለባቸው መማር አለባቸው ብለ ለነነግራቸው ይገባል መንፈሳዊ ግንኙነታቸው ከጌታ ጋር ሌላው ግን ኢሞሽናሊ ሄልዚ ሞን አለባቸው አሁን ትልቁ ችግር ኢሞሽናል ሄልዝ እንደሆነ ታቃላችሁ ልጆቻችን ኢሞሽናሊ ሄልዚ እንዳይሆኑ ያደረጉ ያሉት ነገሮች እንደ እግዚአብሔር ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ቃል ለይተናው ቀን ካረዳናቸው ባላ አምስት ኮከብ ወጣታ እናረጋ ኢሞሽናል ሄልዝ በጣም በጣም ትልቅ ችግር ነው ጥሩ ቀት ቢኖርኝ ጥሩ አስተማሪ ቢሆን ጥሩ የትምርት ደረጃ ቢኖራችሁ ቢኖርን ብዙ አመት ኤክስፒሪየንስ ቢኖርን ኢሞሽናሊ ጤና ማካሎን እኛ ግልጋዮች ፓስተሮች እንኳን ስሜታችን ከፍና ዝቅ የሚል በጣም ተቃያሪና ስለሌሎች ያለን ነገር ከተበላሽ አገልግሎታችን እንኳን የተሳካ ሊሆን አይችልም ከመመኖቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ከሚስቶቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ከልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ይሄ ሁሉ ሙሉ የተሟላ ጤንነታቸው ሊታይ ይገባል ምን እናድርግ እያንዳንዱ ትውልድ እያንዳንዱ ተረኛ ትውልድ ካለፈው ትውልድ በአግባቡ የእግዚአብሔርን ነገር መቀበሉ ማረጋጋት አለበት መዝሙር 78 ከቁጥር 1 እስከ 11 አንብቡት ቤታችሁ እኛም ከልጆቻችን አንደብቀው ኃይሉንና ያደረገውን ድንቅ ስራ ለሚቀጥለው ትውልድ እንናገራለን ህጉንም ደነገገልን ልጆቻችንንም እናስተምረዋለን ያለ መዝሙር 78 ከ1 እስከ 11 ብትመለከቱት ሁለት ነገር ነው ተናገሩ የሚለው ብዙዎቻችን አሁን ስለ ለወላጆች ለወጣቶቻችን ለልጆቻችን መንፈሳዊ ነገር سنናገር እንኳን ምንናገረው በግል ለዛ ቤት ሰበ የተደረገለትን ነገር ብቻ ነው ብዙ ኢንፋሳይዝ ምናረገው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን እንደሚል ለንገራችሁ አንደኛ ስለ እግዚአብሔር ስለ ራሱ ሁለተኛ ደግሞ ስለ አደረጋት ተአምራት ነው ተናገሩ የሚለው ልጆቻችን ስለ እግዚአብሔር ማንነት በሚገባ ማወቅ አለባችሁ ያብዛኛው የኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን እንደምታውቁት ዶክትሪን እንኳን ዲስቲንክት የሆኑ ዶክትሪኖች ብዙ የሉኑ አንዱን ምን አይደለም አገልግሎት ጠርታችሁ ምንድነው መታመኑት አሁን ስለ ኢየሱስ ፍጹም ሰውነትና አምላክነት በድንገት አንዱን ብትሉ ምንም ነገር የለም ዲኖሚኔሽን ለስሙ ነው እንጂ ያለው የትኛው ዲኖሚኔሽን ነው ከሌላው የሚለየው በእምነቱ ማን ነው እምነቱን አጣርቶ አቆዚኛው ብሎ የሚገባው ስለ እግዚአብሔር አስተምሩ ነው የሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም ላይ ሄዳችሁ ልትመለከቱት ይችላልላችሁ መዝሙር 78 ላይ ልታዩት ይችላልላችሁ ስላደረጋ ታምራትና ስለ መልካምነቱ እንዴት አድርጎ እንዳሻገረ እንዴት አድርጎ አሜሪካ እንደመጣን በሱዳን እንዴት አሻርጎ እንዳደረሰን መልካም ነው ከሱ በፊት ግን ስለ ራሱ ስለ እግዚአብሔር ነው የሚለው ያ ይረሳል ትላንት ያደረገልን መልካም ነገር ዛሬ የበለጠ በሚመስልን ይረሳል እማይረሳ ለ በትውልድ መካከል አለት ሆኖ ጽኑ ሆኖ ትውልድን የሚያጸና ግን የራሱ የእግዚአብሔር ማንነት ፓስተሮች ወላጆች የመጀመሪያው ኃላፊነታችን ስለ እግዚአብሔር መናገር እግዚአብሔር ይርዳን አሜን በሉ ግደል የልጄ ሙስሊም ጓደኛ አለቻት 14 አመት ልጅ ናት ልጄ ጾማቸው የተጀመረ ቀን እራት ጋበዟት ልጄ የጾም መክፈቻችን ስለሆነ ፋሚሊው በጣም ይወዷታልና አራት ተጾማለች አልኳት አንዱን ወር በሙሊ 14 አመት ልጅ ናት ቺዝ ፐብሊክ አታፍርም ለጓደኞቿ ተነግራለች ዲነር ትጋብዛለች ምን እንዳለች ይንገራችሁ ልጃችን ለኔ መጣ ዳድ የኛ ጾም መቼ ነው አለች ለጥቂት አልኳት ትንሳ ያለፋ ባለፋ ለጥቂት ሰዓት ሻልኳ ኦ ሊጋሊስት ባንሆንም ግን ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማን ነው የሚለውን ሳያቁ በመዝሙር በኬንያ በኩል ይረዳን እንትን የኪራይ ከፈለልን እንደሞዝ ያስጨመረልን ይያልን ብቻ እላይ ሆኖ አንድ አንድ ስጦታ ጠብ የሚያደርግ እንደ ሳንታ አይነት ነገር ነው ይሳልንላችሁ who is god እግዚአብሔር ማን ነው ለኛ ኢየሱስ ማን ነው ለኛ ህፃናት አይደሉም ከኛ ይበለጠ ነው የሚረዱት ስለ እግዚአብሔርና ስለአደረገው ተአምራት ነው የሚለው ወገኖቼ ትልቅ ሚስማች ዛላይ እንዳለ ነው እርግጠኛሪ እግዚአብሔር ይርዳን 
ስለ እግዚአብሔር እንድናስተምራቸው እነዚህ ልጆች በተቃራኒው መጻፈ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንደምታስተዋውሱት እግዚአብሔርን ይላል ለእስራኤልም ያደረገውን ስራ ያላወቀ ሌላ ትውልድ ተነሳ ከዛ በኋላ ያለውን ክራይሲስ መጀመሪያ ምን አለ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ለእስራኤል ያደረጋትን መልካም ነገር ያላወቀ ስለ መልካምነቱ ብቻ ሳይሆን ስለ ማንነቱ እንድንናገር ጌታ ይርዳል እኔ ልጆቻችን ያቆማል ብዬ ማስበው ይሄንን ነው ደንነት ባግባቡ ይማራሉ ከመጠመቃቸው በፊት ማንን እንደሚያምኑ ሲሪየስ የሆነ ዶክትሪን በቤተክርስቲያኖች ሊኖረን ይገባል እና ወጣቶቻችን ሰለሞን ያለውን እንድንረዳቸው አደረአላችኋለሁ ማፈን መግታት ልጓም ማስገባት መጨቃጨቅ ፍቅርና ትረስትን ማጣት በየቀኑ እየጠሉን ከኛ መስማት እየጠሉ ይሄዳሉ ከኔ በለጠ ጥሩ ነገሮች ይናገራሉ ግን ሰለሞን እንደሚለን ያችን ዋና ነገር እናስገባባቸው የትም ብትሄዱ ምንም ለማድረግ ብታስቡ እግዚአብሔርን አስቡ አሜን ነው አራ አሜን ነው ወይ ስለዚህ ለልጆቻችን እግዚአብሔርን ማሰብ የእግዚአብሔርን ማንነት እናስተምራቸው ሌላው ወላጆችም ስላላችሁ አዳራ ማለት ምፈልገው በጣም ቱ ማች በቤተክርስቲያን ላይ ዲፔንድ የማድረግ ቴንደንሲ ያየው ነው ቤተክርስቲያን በሳምንት 168 ሰዓት ነው ያለው አይደለም 2 ሰዓት ከ168 2 ሰዓት ልጆችን አግኝታ አትሰራቸው ኦሬንጅ የሚባል ፍሎሶፊ አላሁን ባሁኑ ጊዜ ማታቁ ካላችሁ መጻፉንም እንትኑንም ብታገኙ ደስ ይለኛል ኦሬንጅ ኦሬንጅ ሚኒስትሪ ኦሬንጅ የሚባል ከለር የለም በተፈጠሩ ኦሬንጅ የቀይና የቢጫ ውህደት ነው ምንድነው የሚባለው ኦሬንጅ የሚያዋጣው ሚኒስትሪ when family and church collide ቀዩ የማቋረጥ የቤተ የቤተሰብ ፍቅር ነው በቃ እኔ ወንድሞች እናቶቼ አሁን በጣም እየገባኝ የመጣው ሚስቴ ባለቤቴ ቤቲ ቀድማኝ ይሄንን በባህሪውም ነውና ያው ብዙ እህቶችና እናቶች ቀድሞ በዚህ ይረዱና ይረዳሉ ታቃላችሁ እነሱ ኮንቲኒየስሊ ፍቅር ብቻ ነው የሚያስቡት እነሱ ይገርማቸዋል ኬር ላቭ ለልጆቻችን እኛ ደግሞ በአብዛኛው አባቶች ደግሞ ዲሲፕሊን ኖ ዱላ ስለሆነ ከኛ ይልቅ እናቶቻቸውን ይያመኑ ከኛ ይልቅ እናቶቻቸውን ይወደዱ ከኛ ይልቅ ለእናቶቻቸው ምስጥራቸውን ሸር ያደርጉ ከኛ እየሽሹ ነው የሚሄዱት በተሰብ ቀዩ ሁልጊዜ እንድናስተዋውሰው የማቋረጥ በምንም ሁኔታ ያ የጠፋው ልጅ ሲመለስ ከዚህ በኋላ ባሪያ ይሆናልው እንደ ልጅ አትቁጠረኝ መደራደሪያ ነጥቦችን ይዞሱ እዚህ ያወራልኩ አባትየው ግን አይሰማውም እስቲ እንትኑን ቀለበት አምጡለት ትልቁን በግረዱለት ጎረቤት ጥሩ የሚዘምሩ ሰዎች ማምጡ ይላል ልጁ እዛ ሄዶ ያ ጠፋውን ጊልት ይዞት እየተጨነቀ አንድ ያላወቀው ነገር ግን አባቱ ልብ ውስጥ ያለው ልጁ ያ ጠፋው ጥፋት ሳይሆን ልጁ ራሱ ይሄ ወነተኛ ታሪክ አይደለም ኢየሱስ የሰጠው ምሳሌ ነው ምንድነው ማስተላለፍ ይፈልገው መልእክት ወገኖቼ እንደ ቤተ እንደ ቤተሰብ ማቋረጥ የጋለ ፍቅር ለልጆቻችን ከመስጠት የበለጠ ሌላ ነገር ይል አሜን ነው ቤተክርስቲያን ደግሞ ቢጫዋ ንጹህ የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ውቀት ማለት ነው እነዚህ ቢጫና ቀዩ ሲገናኙ ኦሬንጅ እና ፋሚሊና ቤተክርስቲያን ኮላይድ ካረገ ብቻ ተባብሮ ፓርትነር ነው ከሰሩ ብቻ ነው መንገዶችን እንፈልግ እንዴት ነው ቤተሰብና ቤተክርስቲያን ማገናኘትና አብረው እንዲተሩ ማድረግ ምን ይችላል ሚለውን እንፈልግ ሌላው አደረ አምለው በቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ቢረዳን ከምንናገረው ይልቅ ምን አደርገው ነው ልጆች የሚያዩት አድርጋቸው አሳዩአቸው ነው የሚለው ጧት መጀመሪያ ስትነሳ ልጃችን ወይም ወልጃችን ሲነሳ እኔንም ሆነ እናቱን ምን ትናረግ ቢያውን ነው ደስ የሚል መጀመሪያ ተንበርክ ከን ስለሱ ስንጸልይ መጀመሪያ ቀጥሎ ለሱ ቁርስ እናዘጋጅ ወገኖቼ ይሄንን አይተው ያደጉ ልጆች ከምንናገረው በይትኛውም ድምጽ ጮህት ከምንናገረው ነገር በላይ የሚሰሙት ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ይሄንን ነው በክርስቲያን የጠራ የእግዚአብሔርን ቃል ኡነት ለትውልዱ በአግባቡ ታቀብል ቤተሰብ በማቋረጥ ፍቅርና በማይለወጥ ፍቅር ቤተሰብ ልጆቹ አንተ ወደድ ያን ጊዜ የተባበረ እንግዲህ ሰዓቱ ሄዶ ቢኛል ምንም ማረግ አልችልም መታዘዘልብኝ ዶክተር ጥበበን እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን መጽሐፍ ቅዱስ አይ መሰረት ግን አለን ልጆችን ለመረዳትና ትክክለኛ አገልግሎት ለመስጠት ስላዳመጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ታንክ ዩ ስለሰማነው ቃል ጌታን እጅ ጋር ገና መሰግናለን መቼስ መልክቱ ይህንን ዝግጅት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወላጆችና አሳዳጊዎች ሊሆናችሁት በሙሉ በይበልጥ ልጆቻችሁን እንዴት ልትረዷቸው እንደሚገባችሁ በብዙ እንደሚያስተምራችሁ ተስፋ እናደርጋለን 
አባካቹ እናንተ የሰማችሁትን መልእክት ሊሰሙ ይገባቸዋል ለምትሏቸው ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች እንዲመለከቱትና እንዲጠቀሙ የዩቲዩብ ቻናላችንና ሊንኩን በመላክ የግላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እናበረታታችኋለን በፓስተር እንዳልካቸው የተላለፈልን መልእክት በእውነት በሙሉ ችላ የሚባልና የሚተው ሐሳብ የሌለው ሲሆን ካለን ሰዓት የተነሳ ግን በጥቂቶቹ ላይ ብቻ የማጠናከሪያ የግል ሐሳባችንን በናክልበት ደስ ይለኛል በሰማችሁት መልእክቱ ውስጥ ፓስተር እንዳልካቸው ለናተኩርበት ከሚገባን ካነሱት ነጥቦች አንዱ ተተኪውን ትውልድ ሁለን ተናዊውን ማንነታቸውን ለናሳድግ ለንረዳ ለናገለግል ይገባል የሚለው ሐሳብ ነው ሁለን ተናዊ ማለት እነዚህ በየቤታችን ያሉ ወጣቶች ወይም በየቤት ክርስቲያኑ ያሉ ወጣቶች ወይም በዘመዶቻችን መካከል ያሉ ወጣቶች ስጋ ነፍስና መንፈስ አጠቃላይ ማንነታቸው እንደሆነ እንድናተኩር ነግረውናል በዚህ ላይ ጥቂት ከኛ ልጆች ተነስተን አንዳንድ ነገር በናክልላቸው ደስ ይለኛል ሁላችንም ቀደም እንዳልኩት ልጆቻችን ስጋ መንፈስ ነፍስ አላቸው ለስጋቸው የሚሆን ነገር ምግባቸውን ልብሳቸውን ኤክሰርሳይዝ አው ሰውነታቸውን እድገታቸውን በተመለከተ ማለት ነው አንዳንድ ወላጅ በዛ ነገር ላይ ብቻ ሊያተኩር ይችላል አንዳንድ ወላጅ ደግሞ የነፍስ ነገራቸው ላይ ዕውቀታቸው ላይ ትምርታቸው ላይ በሚያገኙት እድገታቸው ላይ ባህሪያቸው ላይ ብቻ በዛ ላይ ያተኩራል አንዳንድ ወላጅ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ላይ ብቻ ያተኩራል መጸለያቸውን እግዚአብሔር ቃል ማንበባቸውን መንፈሳዊ ነገር ወደዳቸውን መዝሙር ወደዳቸውን በመንፈሳዊ አካባቢዎች ላይ መገኘታቸው ይወዳል እና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ሚዛናቸው መጠበቅ አለባቸው አለበለዛ በአንዱ ነገር ላይ ብቻ ካተኮርን ልጆቹን እናጣቸዋለን የሚለው ሐሳብ በእውነት በጣም ሊተኮርበት ይገባል ለሚል ሐሳብ አለ። ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ምን ያደርጋል? ልጆቹ ቤት ውስጥ ቁጭ ሲሉ የሚበሉት ምግብ በተለይ በዚህ በውጪ ሀገር ላሉ ወላጆች የሚበሉት ምግብ ውጪ ወተው የማይጫወቱ ኤክሰርሳይዝ የማይሰው ወይ ስፖርት ማይኖራቸው ጊዜ ስለሚበዛ ሰውነታቸው ይወፈርባቸዋል ስለዚህ ያንን ባላንስ ለማድረግ ሲፈልጉ በቃ ወተው ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉበት መንገድ አመቻችሁላቸው እቤት ይቀመጣሉ ስለዚህ ይሄን ነገር አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ የገባቸው ሰዎች ወተው የሚጫወቱበት ሌላ አይደል ያመቻችሁላቸዋል ይሄ ጥሩ ነገር ነው የሚበረታታ ነው አንድ አንዱ ደግሞ ነፍሱን ብቻ ነፍሳቸው የምትመገብበትን ብሎ ያሰበበትን ነገር ያንን ነገር ላይ ኡነትም ትኩረት ሰጥቶ በዛ ነገር ላይ ለማሳደግ ይሞክራል ቀድም እንዳልከውም ደግሞ አንድ አንዱ መንፈሳዊ ነገሩ ላይ ብቻ ይደና መንፈሳዊ ህብረት ውስጥ እንዲገባ መንፈሳዊ የሆነ ግሩፕ እንዲኖረው ጓደኞች ሁሉ መንፈሳዊ አን ብቻ ነው በሌላው ነገር ይደክ ማለት ማለት ነው መንፈሳዊ ነገር ብቻ ነው መንፈሳዊ ነገር ላይ ከሆነ ሁሉ ነገር ሚሳካለትም ይመስላል ሁሉ ነገር እንዲሳካለን የመጀመሪያ እግዚአብሔርን አስማስ ቀደማችን ትክክል ነው ግን ደግሞ ሁሉንም አብረን ሁሉንም ባላንስ አድርገን አስተካክለን ልጆቻችንን የምናሳድግበት ነገር ነው ሁለን ተናዊ አገልግሎት ተብሎ ሊጠቀስ የሚገባው ልጆቹም በአንድ ነገር ብቻ እንዲበስሉ አድርገን በሌላ ነገር ሲዘሉ ስናይ ደግሞ አልሰራንባቸው ማለት ነው በትምርታቸው እንዲቆብዙ እናበረታታ ወላጆች አለን ኤ ስቱደንት ተብለው እንዲጠሩልን እንፈልጋለን ያ በጣም ይበረታታ ነው ነገር ግን ከዛ በላይ ሁሉ ነገር ትክክለኝ መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ለምን ይጣላል በትምርት በጣም ጎበዛው በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ለምን ይወድቃሉ ነፍሳቸውስ ማንነነው የምትራበው ማንነነው የምትጠመው ነፍሳቸው ማንነነው የምትጓጓው ያለ የነፍሳቸው ጥማት ምን እንደሆነ እንኳን ወላጅ ብዙ ጊዜ አይረዳውምና እናስበው አንድ ነገር ላይ ነው ወላጆች ትኩረታችን አንድ ነገር ላይ ነው ያንን ኛራሳችን ባላንስ ለማድረግ የምንቸገርበት ሁኔታ ስላለ እሱን ማሰብ ይኖርብናል በንከራከር ወላጆች ተሰብስበን ስለ ልጆች አስተዳደግ አንድ አንድ ወላጅ እኔ ለልጄ ትምህርትን ነው ዕቀትን ነው ካወቀ ካገኘ በቃ ነገን ዲ አይነት ነገር ይደርሳል ብሎ በብዙ ማረጋጋጫ ሊያሳምን ይችላል ይሄ ትክክል ነው አንድ አንድ ወላጅ ደግሞ ምን ያረጋግለታል ደሞ የዚህ ምድር ዕቀት ጌታን ከያዘ መንፈሳዊ ነገር ላይ ከጸና አገልጋይ ሆነ እንዲ ሆነ ብሎ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ላይ ብቻ ያረጋል ይሄም ትክክል ነገር ነው አሁን ያወራን ያለ ነው ስለሚዛን ነው 
ልክ ህፃናት ልጆች ሆነው ልጆቻችን የሚዛን ጨዋታ እንደሚጫወቱ አንዱ ዝቅ ሲል አንዱ ከፍ እንደሚል አንዱ ከፍ ሲል ደሞ አንዱ ዝቅ እንደሚል ያንን የሚያክል በቃ ሚዛኑን የተጠበቀ አገልግሎት አስተዳደግ በልጆቻችን ላይ ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ አንድ ልጆች መንፈሳዊ ነገር ላይ ብቻ ተኩረው በእውቀት በዚህ ዓለም ነገር ላይ ምንም ነገር የላቸው በኋላ ከፍ ይያሉ ሲሄዱ ሆርሞናቸው ያድጋል በአካባቢያቸው ባሉ ልጆች ተጽኖ የማይሆን ነገር ውስጥ ሲገቡና ያለ በልጅነታቸው ጥሩ የመንፈሳዊ ነገር አላቸው አላቸው አንዳንዶቹ ልጆች ደግሞ በውቀት በጥበብ በማስተዋል በጣም ጥሩ ነገር ሄደዋል ግን መንፈሳዊ ነገር ላይ ምንም ነገር ስላልተሰራባቸው ጠላት ወደፈለገው ነገር ሲጫወትባቸው መናፍስታዊ ሆነ አሰራር ሲገዛቸውና ያለና አንዳንዶቹ ለአምሮ እብደትም ለተለያየ ነገር ሲጋለጡና ያለና እንግዲህ አስተዳደጋቸው ላይ ሁለን ተና የሆነ ነገር ያስፈልጋል የሚለው ዋናው የሚተኮርበት ነው ሌላው ደግሞ በፓስተር እንዳልካቸው ከተነገሩ እነዚህ ልጆች ስም የታላቸው እነዚህ ልጆች በቃ እንደ ልጅ መዝለል የሚፈልጉበት እድሜ ያላቸው ህፃናት በነበሩ ጊዜ የፈለጉትን ሲያረጉ ዝም የምንላቸው ትንሽ ከፍ ሲሉ ለምን ይሄ እንዲያረክ ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ሆንክ ያለን እንቸገርባቸዋል ይሄ ደግሞ በየቤታችን ያለ ነገር ነውና ጥቂት የኛን ተሞክሮ የኛ ልጆች አሁን 20ዎቹ ላይ የረገጡ ስለሆኑ እሱን ትንሽ በነነገራቸው ደስ ይለኛል ውዴ ዝግጅታችን ተከታታዮች በይበልጥ ይሄ ምክር ይሄውን የምንሰጣቸው የመፍቴ ሐሳብ ባልና ሚስት ወይም አባትና እናት ልጆችን ለሚያሳድጉ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እንደውም በዚህ ዋጋጣሚ እንደው በእውነት ልጆቻችሁን ለሁለት የምታሳድጉበት ተባብራችሁ የምታሳድጉበት እየተስማማችሁ የምታሳድጉበት ነገር በጣም ጠቃሚ መሆኑ ነው ብዙ ሲንግል ይሆናችሁ ማም ሲንግል ይሆናችሁ አባቶች አላችሁ በተናጥል የምታሳድጉ በተለያየ ምክንያት በሞት ተለይቷችሁ ሊሆን ይችላል በፍችም ወይም በተለያየ በቦታ አርቀት በጣም ብዙ ስራው ይከብዳችኋል እንጂ ግን ለሁለት ሲሆን ስራው እንዴት እንደሚቀልል አሳያችሁ ነው በጣም ለምሳሌ በቀላል ምሳሌ ልጆቻችን ከጻነታቸው እድሜ ጀምሮ እነሱም አንድ ኢንተርቪው ላይ ሲናገሩ ታስታውሻለሽ እኔ ብዙ ጊዜ በስቱዲዮ ውጭ ወጥቼ ስለምመጣ አንቺ ቤት ብዙ ጊዜ ስለሆንሽ አንድ ነገር አጥፈተው ከሆነ ቀድመሽ ትደውያለሽ እና ቀድመሽ ትደውይና በል አሁን እንዲ እንዲያል አደረጉም ይሄን ይሄን ነገር አጥፈተዋል ስትገባ በቃ ዘራፍ ብለ እንድትገባ ተብየ ማስተንቀቂያ ይነገረኛል ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ሁለታችንም በአንድ አንዱ ተቆጪ አንዱ አባ አባባይ ሳን ሆን ሁለታችንም እኩል የሆነ ነገር እንዲያገኙ ነው አይደለ እኩል የሆነ ምክር እኩል የሆነ ፍቅር እኩል የሆነ ግሳጼ እንዲያገኙ እንዲያገኙ ነው እንጂ አንዱ ሲገስጽ አንዱ የሚያባብል መሆን የለበትም የሚለውን ሐሳብ ለማጠቆም ነው ስለዚህ በርግጥ ልጆቹ ትነንሽ ናቸው ከዛ ኔ ስመጣ ገና ከመኪና ሶር ሰርታችኋል አልሰራንም ለምን እንደ ያልሰራችሁት ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ስትቆጣቸው ቆጣለሁ ምንላለሁ ስለዚህ ደነግጣለሁ ማለት ከሁለታችንም ሳይድ ነው ያንን ቆጣ ያገኙት እንጂ የተለያየ ነገር አይደለም የሚሆነው ልክ በይሳቅና በሚስቱ በኩል በልጆቻቸው ላይ የመጣው ልዩነት በብዙ ቤተሰብ ቤት ውስጥ ስለአለ ነው ይሄንን የምናገረው ሌላው ደግሞ سنመክርም እኩል ያንን ነገር አስበን ነው ምናደርገው ግን አንድ ሌላ የጠቀማቸው ነገር አለ አንቺ ሆን ብለሽ መንፈሳዊ የሆነ ነገራቸውን ነው መተከታተው በቃ መጸለያቸውን የእግዚአብሔር ቃል ማጥናታቸውን በቃ በነሱ ላይ ያለውን መንፈሳዊ ነገራቸው በሙሉ ተከታተያለሽ እኔ ደግሞ ስሜታቸውን የተለያዩ በቃ ጓደኝነት ላይ ሪሌሽንሺፕ ላይ ግንኙነቶቻቸው ላይ በተለያዩ በቃ በአለም ላይ የሚያስፈልጋቸውን የሚያውትን ነገር የሚፈተኑባቸውን ነገሮች ለኢንተርኔቱ ስለ ጌሞች በቃ ስለ ተለያዩ ነገሮች ያንን እኔ ደግሞ በዛ ነገር ላይ እንደውም ቀድም ያቸው ትዚ ልሻል አንዳንዱ ነገር ቀድም ያቸው አይዋለሁ ወይ ቀድም ያቸው እቀድም አለው መቀደም አለብኝ እኔ ማለት ይገጥማቸዋል ወለ የምታስበውን አስቀድመ አስቀድመ አይተ እንዲያዩት ታደርጋቸዋለሁ እና ያ ነገር ልጆቻችን በእውነት ቁጭ አርገን አይ ቲንክ አንድ ኢንተርቪውም ላይ ይሄን ነገር ተናግረውታል በጣም ስለሚጠቅም ነው ይሄን ግልጽ አርገን የምንነግራቸው እና እንደ ዲፓርትመንት ነው የተከፋፈል ነውኛ እንደ ማለት ነው አዎ ትምርታቸውና መንፈሳዊ ህይወታቸው ብዙ 
ስሰራል ነበር እኔ እውነት ነው አንተ ደሞ ካራክተራቸውንና የሚገጥማቸውን የወደፊት ነገር ላይ ብዙ እሱን ፎከስ አድርገ ብዙ ስትሰራ ነበር ኢንተርቴይን ያደረኩዩ ስለዚህ እነዚህ ልጆች ነፍሳቸው ላይም መንፈሳዊ ነገራቸው ላይም ስጋዊ ነገራቸው ላይም የሚጎድል ነገር የለም ስለዚህ በተቻለ መጠን እንግዲህ እግዚአብሔር ረርቶናል ብለና አስባለን እግዚአብሔር እንደረዳን ጸጋው እንዳበዛልን ይሄንን ሆን ብለን ማረጋችንን እንዲያውቁት ስለፈለኩ ነውና ሆን ብላችሁ እስቲ በልጆቿ በይበልጥ በጣም በትንሽነት እድሜ ልጆች ያሏቸው ሰዎች በጣም እድለኞች ናቸው ይሄን ሁሉ ግዜ ደጋግመን እናገራለን ዘግይታችሁ ደሞ ምትነሱም ግድ የለም ያንን ስራ ብንሰራ እግዚአብሔርም ከኛ ጋር ይሆናል ስለዚህ ወላጆች ለሁለት ሆነው አንቺ በዚህ ነገር ላይ ጥሩ ለተረጃቸው ትቻለሽ እኔ ደሞ በዚህ ነገር ልርዳቸው ተባብለን ግን እኩል ሆነ እኩልን እንቆጣቸዋለን እኩል እንወዳቸዋለን እንጂ የመበላለጥ ነገር የለም ምክንያቱም ያንዳችንም ባንዳችን ተጠቅመው አድቫንቴጅ ይወስዳሉ አድቫንቴጅ ይወስዳሉ እሱን እሱን ነገር መጠንቀቅ ስላለብን ምናልባት የምትጨምረው አሁን ጨምረው ምንድነው አሁን ለምሳሌ ልጆቻችን በተለይ ባህሪያቸው ላይ ከሰራ ነው ነገር ብንነግራቸው የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ነው አንድ አንድ ጊዜ ባህሪያቸውን ካስታውስክ ቤት ውስጥ ምንም ሆን እንዳለባቸው በሰው ቤት ምንም ሆን እንዳለባቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም ሆን እንዳለባቸው ይሄንንም በደንብ በርጅነታቸው ብዙ አስተምረናቸው ነበር ምናልባት ይጠቅማል በየ ነው ለአንድ አንድ ወላጆች ምክንያቱም ወላጆች ልጆቻችንን ቤተክርስቲያን ውስጥ ምን አይነት ባህሪና የህይወት ልምምድ እንዳላቸው አላቀ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ልጆቻችን በጥባጮች ናቸው ስለዚህ እንዴት ሞ እንዳለባቸው ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ ከልጅነት ካላስተማርናቸው ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ይረብሹታል ቀውጢ ነው የሚያደርጉት ስለዚህ ከጻን ነጭ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ሲገባ ዲሰንት ሆኖ መቀመጥ እንዳለባቸው እግዚአብሔር ማዳመጥ የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነ እሱን ማስተማር ይኖርብናል ቤታችን ውስጥ ሲሆኑ ነፃነታቸውን ተጠቅመው ደሞ ኦቨር ሜድ የለባቸው ባህሪያቸው ቤታቸው ውስጥ እንደ ወላጅና እንደ ልጆች መሆን ያለባቸው እንዲሆኑ ነፃነት ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ ነፃነታቸው አልፎ የማይሆን ነገር ውስጥ እንዲገቡ አይፈቀድላቸውም ነበር ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ለጥቅማቸው ሲሉ እንዳያበላሹት በጥንቃቄ እየተመካከረ የሚጠቅማቸው ነገር እንዲጠቀሙ እናደርግ ነበር እንጂ አልፈው የሚበላሹበት ነገር እንዳያገኙ ወይ ደግሞ በዛውስ ቢገቡ ምን ሊገጥማቸው እንደሚችል እናስረዳቸው ነበር ስለዚህ በልጅነታቸው ብዙ ግዜ አጥፍተናል ያም ጠቅማቸዋል ብለት ለማለት እንደፈራለንና ቀደም እንዳልሹ የቤተክርስቲያን ሲሄዱ ሰዎች ቤትም ሲሄዱ ሰዎች ቤት ሰው ቤት ሲሄዱ እኔ ማረሳው አንድ ጊዜ ምን አልኳቸው እናንተ ሰው ቤት ስትሄዱ እኔና ሩክታይትን ወክላችሁ ነው የምትሄዱት ሰው ቤት ሄዳችሁ የምታረጉት ነገር ወዲያውኑ ሰው ማን ነው የማያው እኛን ነው የማያው ወይ የነሱ ልጆች ሆኑ እንደዚህ የሚያረጉት እንባላለን እኛን ወክሎ እንደሚሄድ ሰው ነው የምትሄዱት ያ አምሯቸው ስለገባ ለሚያረጉት ነገር ሁሉ ይጠነቀቁ ነበር አስተውሳለሁ አንድ ጊዜ እንደውም ለደት ይሁ ምናምን ሳሌ ምን አንድ ቦታ አድርሰ ሻት መተሽ ከዛ ወዲያውኑ ደውላ ነይና ወሰጂ የማይሆን ነገር ይያዩ ነው ልጆቹ አይነት ነገር ብለ ይሄ ትልቅ በቃ ውጤታማ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ሌሎች ለሚያደርጉት ነገር አይተባበሩ እነሱም ሌላ ጥፋት ስለላለ መግባት ይጠነቀቃሉ የሚጠነቀቁት ሌላ ነገር ስለሆነ አይደለም ይሄን በሚገባቸው ቋንቋ ስለተነ እንደውም በዚህ አጋጣሚ መልበል ብዙ ወላጆች መከልከላችንን መቆጣታችንን አይቻለም ይያሉ አይቻለም ነው ምንለው ልጆቹ ግን የሚፈልጉት ትክክለኛ ምክንያት ምክንያት ይፈልጋል ምክንያቱ ከገባቸው አያረጉትም ለከና ማስረዳት ይፈልጋል ማስረዳት ይፈልጋል እኛ ደግሞ በይበልጥ ያበሻው ኮሚኒቲ በየያለው በየያለው በቃ በሚል ስለሆነ ያደግነው ያንን ነው በልጆቻችን ላይ ምን በተለይ ልጆቻችን ሶቤ ሲሄዱ በጣም ማስረዳት ያስፈልጋል ነፃነቱ ጥሩ ሆኖ ያለ በተለይ በዚህ በውጪ ያሉ ልጆች ያበሻ ልጆች በጣም ብዙ ነገራቸው መገራት አለበት በየ እኔ አምናለሁ ሰው ቤት ሄደው ልክ ቤታቸው ውስጥ እንደሚሆኑት እንደፈልጉት የሚያደርጉት አላቸው ኢንተርቴይንመንቱን ከፍተው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሆነው ሰው ቤት ሄደው በጣም አጮኸው የራሳቸውን ትል ለማድረግ የቤተሰቡን ፈቃድ አይጠይቁ የተለያየ ነገር የሚያደርጉት አለ ልጆቻችንን ቤት ውስጥ ካልሰራንባቸው ሰው ቤት ሲሄዱ ማፈሪያ ይሆኑብናል ስለዚህ በሚሰሙበት እድሜ መምከርና ማስተማሩ ለብዙዎች ይጣቀማልና ይሄ የሚጣቀማቸው ሆነም ይጣቀሙበትም ጥሩ ነው በተለይ ትንንሽ ልጆች ያሏቸው አሁን ልጆቻችን በጣም ፐርፌክት ሆነዋል ብለን አይደለም ግን በልጅነታቸው ያደረግነውን የሰራነውን ነው ምን ነግራቸውና 
ልጆቻችን በየድሚያቸው የሚገጥማቸው ተግዳሮቶች አሉ ያንን ሲገጥማቸው ደግሞ የሚገጥማቸው እንዴት ማለፍ እንዳለባቸው ያንንም ነፍሳቸው ውስጥ የሚፈጠሩን ስጋቸው ላይ መንፈሳዊ ህይወታቸው ላይ የሚያመጣውን ብዙ ተግዳሮት እስካሁን እስከ እስከ ኮሌጅ ድረስ ማለት ነው የሚያታግላቸው ነገሮች ከኛ ጋር ይወያያሉ የሚገጥማቸውን ቻሌንጆች አብረውን ይነጋገራሉ ይጸልዩበታል ምክርን ይቀበላሉ በዚህ እየተጠቀሙ ነው ያሉት ልጆቻችን ፐርፌክት ምንም ችግር አልገጠማቸውም ማለት አይደለም በብዙ ነገር ውስጥ ያልዳሮቱ ብዙ ነው ብዙ ነው ግልጽ የሆነ ምክክሩ ቀደም እንዳልኩት ደሞ ተቆጥቶ ምክንያትን አለመስጠት ማን ነው ተቆጥቶ በቃ በየሃለው በየሃለው ሳይሆን ይሄን ዲካረክ እንዲ ነው እንደዚህ ያረጋል ብሎ በሁሉም አቅጣጫ ቀደም የተባለው እንግዲህ ሁለን ተናው የተባለው ይሄ ነው ናዝም ብለን አምሮአቸው ላይ ብቻ መስራት አይደለም አስተውስ ፓስተር እንዳልካቸው አዎ እኛ እነሱ ለምን እንደማንረዳቸው ነው የሚገርመኝ እነሱ ያን ይረዱን እኛ እንዲረዱንም እንፈልገው ግን ልጆቻችንን መረዳት ነው ያቃተን ባሁን ጊዜ ልጆቻችንን መረዳት ካልቻለን እነሱ ሊረዱን አይችሉም አይችሉም እኛ እድሜ ላይ ሲደርሱ ነው የሚረዱት ወልደት አይዋለ ያለ ሲናገር ነበርና በጣም ትልቅ መልእክት ነው በእውነት እንግዲህ ውዴ ዘግጅታችን ተከታታዮች እኛም ለና ተኮር የምፈልገው የመጀመሪያው ነገር እንረዳቸው ስንረዳቸው ደግሞ እነዚህ ልጆች ሁሉን ተናቸው ይሄ ልጅ አሁን እስቲ ቆል አልተዝናናም ፈታ ይበል እስቲ ምንድነው መትፈል እስቲ ስሜትህ ምንድነው አሁን ስሜትህን እስቲ ንገረኝ ታዝናለ ሆይ የሚያስጨንቀ ነገር አለ ሆይ ብለን መጠየቅ አለብን መንፈሳዊ ነገራቸውን ምን ጋር ይጎደላቸው መጸለያቸው ጥቅስ ማንበባቸው መቻላቸው መዘመራቸው እሱ ብቻ አይደለም ሌሎች ሌሎች መንፈሳዊ ጥያቄዎች አላቸው ወይ ልጆቻችን አስተውሳለሁ ስለ ተመሳሳይ ጾታ ስለ ጌሜሬጅነት መተው እንዴት ቻሌንጅ እንደሆኑ ስለ ታቱ ስለ ተለያዩ ነገሮች በጣም ብዙ መንፈሳዊ የሆኑ ነገሮች ግራ እየተጋቡ የሚመጡበት ጊዜ ነበር የክርስቶስን አዳኝነት የሚያጠራጥር ነገር የሚነግራቸው አንድ በተለያየ እምነት ውስጥ ያለ ሰው ይመጣባቸዋል ያን እንዴት ነው የሚመልሱት መጽሐፍ ቅዱሳቸውን እንዴት ነው ከልጅነታቸው ጀምሮ የሚያቆት አቋም ይዘው የሚመላል በጣም ብዙ ስራ መስራት አለብንና በውቀትም በመንፈስም በስጋቸውም ቀድም እንደተባለው ስለ ጤንነት እኛ ቤት በርግጥ በደም ጥሩ የጤንነት ኮች አለ እዚ ስለሚበላው ስለሚጠጣው በጣም በቃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ባልተናነሰ ነው የምትሰጫቸው ለኔም ጭምር ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ሁሉ መስራት አለብን እንጂ አንድ ነገር ላይ ብቻ አናተኩር የሚለው በዋናነት እንደሚዛው ያስባል ኡነት ነው ሌላው ከተላለፈው መልእክት ለናተኩርበት የሚያስፈልገን ዋና ሐሳብ ልጆቻችንን ወይም ተተኪውን ትውልድ አጥብቀን ለናሳስበው የሚገባን ነገር በጉብዝናቸው ወራት ፈጣሪያቸውን የሚያስቡበት ህሊና ውስጣቸው መፈጠር አለበት የሚለው ነው እኛም ሆነን ብዙ የዝግጅታችን ተከታታይ የሆናችሁ ወላጆችና አሳዳጊዎች ልጆቻችንን ከብዙ ነገር በመከልከል እንደምናስመልጣቸው እናስባለን አዎ ለጥቂት ጊዜ ያ ሊጠቅማቸው ይችላል ነገር ግን ዘለቀታና ቋሚ የሆነው መፍቴ በዙሪያቸውና በህይወት ዘመናቸው የሚገጥማቸውን ተግዳሮቶች የሚያመልጡበትን አምላካቸውን የመፍራት ልብ እንዲኖራቸው በማገዛችን ብዙ ብዙ እንጠቅማቸዋለን በብሉይ ኪዳን ያዕቆብ ልጁ ዮሴፍን ቁጭ አድርጎ እግዚአብሔርን ስለመፍራት ሲያስተምረው የተጻፈልን ነገር የለም ነገር ግን ያ በልጁ ላይ የዘራበት እግዚአብሔርን የመፍራት ልብ በግብጽ በጴጥፋራ ቤት ሳለ የጴጥፋራ ሚስት ና ከኔ ጋር እንተኛ ስትለው እንዴት እንዲህ ያለውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ፍት አደርጋሉ ብሎ ነበር የመለሰላት ለአንዲት ጣውት አምላኪ ግብጻዊት ሴት በአይን የማይታይ በእጅ የማይዳሰስ አምላክ ያህኛል ብሎ ሲነግራት ልታምነው አይቻላት ነገር ግን እሷ አመነችም አላመነችም ዮሴፍ ግን በአባቱ መካሪነት ከልጅነቱ ውስጡ የገባው ኡነት በኃጢአት ከመውደቅ አደጋ አዳ ነው ልጆቻችን ላይ ዛሬ ሳንደክም የምንዘራው ነገር በነገው ህይወታቸው ላይ በቅሎ እናገኘዋለን እና በርትተን የቻለውን ሁሉ እናድርግላቸው ማለት እንፈልጋለን እንግዲህ የዝግጅታችን ተክታታዮች ዛሬ በነበረን ጊዜ በእውነት በብዙ እንደተባረካችሁ እንደተማራችሁ ተስፋ እናድርጋለን መጨስ የብሪጅ አገልግሎት ወላጆችና ሳዳጊዎች ለሆነን በሙሉ ብዙ መነቃቃትና ትምርት እንዳገኘንበት እናምናለን እንግዲህ ጌታዊ ፈቅድና በነኖር በሚቀጥለው ሳምንት 
ደግሞ በልጆቻችን በየሁለት ወሩ አንድ ጊዜ የሚተላለፍላችሁ የእንግሊዘኛ ቋንቋ JNB Youth Ministry ዝግጅት በመሆኑ በብሪጅ አገልግሎት የመስረታ ቀን ላይ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተሰጡትን ትምህርቶች ውስጥ ደግሞ ጥቂቶቹን ዝግጅቶች እናቀርብላችኋለን ብዙ ጊዜ በልጆቻችን JNB Youth Ministry የቴሌቪዥን አገልግሎት ላይ የሚቀርበውን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ዝግጅት በኢትዮጵያና በዚም አገር ያላችሁ አንድ አንድ ተከታታዮቻችን በአማርኛ ትርጉም እንድናቀርብላችሁ ጠይቃችሁናል በርግጥ ያንን ማድረግ በቻለንና ምንኛ ደስ ባለን ግን ካሉለንበት እንደው ብዙ የሥራ ውጥረት አቋያና የሚያግዘን በዚህ ሥራ ላይ ደግሞ የሚያግዘን በጎ ፈቃደኛ ባለማግኘታችን የትርጉም ሥራውን አቀናብረን ማቅረብ በራሱ በጣም አስቸጋሪ ስለሆነ ነው እንግዲህ ይሄንን ታሳብ እንድታደርጉልን በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን ኡነት ነው ወደፊት ግን ጌታ እንደረዳንና በዚህና መሰል ሥራዎቻችን የሚያግዙን ሰዎች ወይም ለዚህ ሥራ ተባባሪ የሚሆኑ ሰዎች ስናገኝ በትርጉም የሚያቀርቡን ስራ ደሞ ይዘን እንደነቀር እንሞክራለን ግን ደግሞ አማርኛ ቋንቋ ምንም የማይሰሙ እዚህ ሀገር የተወለዱና በልጅነታቸው እዚህ ሀገር መተው የሀገራቸውን ቋንቋ የረሱ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉ እነሱ ለመدرس የምናደርገው ጥረት ነው እና ያንንም ታሳቢ በማድረግ በጸሎታቹ እንድታገዙን እናሳስባቸዋለን እንግዲህ ውዴ ዝግጅታችን ተክታታዮች እስካሁን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ቆይታ በጣም እናመሰግናችኋለን በጣም የምትወዱትንና ሌላው ሰው ይሄንን መስማት አለበት የምትሉትን የዩቲዩብ ፕሮግራማችን ሼር እንደምታደርጉ በዚህም ደግሞ የተታከዩን ትሉድ ጉዳይ ያገባኛል እንደምትሉ ሁሉ የዛሬውንና ያለፉትንም ዝግጅቶቻችንን በይበልጥ መልክቶቹን ለሌሎች እንድታካፍሉ በጌታ ፍቅር እናበረታታችኋለን እንግዲህ በመጪው ሳምንት እስክንገናኝ ጌታ ከሁላችንም ጋራ ይሁን መልካም ሳምንት በደናቆይ